。宁静的英雄学院发生了人命案，被杀的是学校的校长和图书管理员。随着风的律动，做出精辟的推理。黑色线团也有捋出头绪的那一天。根据杂乱的证据，救出幕后黑手。我一看都真相的，是外表看似是一只鸡，但实际上就是一只鸡。智慧过于长期的名侦探。二两相脆，本大师来到英雄学院，与担任校长的姘头见面，却得知了姘头被杀的消息。看似是一场普通的入室杀人案，但本大师却也灵敏地发现了不同寻常的气息。无论凶手隐藏的多么深，都瞒不过本大师精辟的推理。我已经知道凶手是谁了，没错，凶手就在学院当中。这画面怎么似曾相识啊？大师，你说什么？还有着似曾相识的反应。凶手就在这所学院当中，这所学院的防卫极其森严，尤其是为了保护这个藏有重大秘密的图书馆，更是严加防范。但凡有敌人靠近，立刻就会被人发现，所以陌生人想要接近这里几乎是不可能的。案发现场虽然局部比较凌乱，但整体来说还是十分整洁的。总觉得这个画面在那个动画片里见过呀。所以说，如果是外人入室抢劫的话，没有可能这么整洁。对呀、啊，似乎确实是这样。还有，呀，咦，之前从校长秘书口中我们知道，案发时这个门是从里面锁上的，而这个图书馆有没有其他的门？也就是说，你要说这里是个密室。这里是个密室，这是一起密室杀人事件，凶手不可能是外来人。果然，什么？如果是密室的话，那凶手……哼、嗯哎哎，没错，凶手就在这两个死者当中，就是你，图书管理员先生。啊！我觉得凶手就是这个人，不然为什么他会鬼鬼祟祟的出现在案发现场附近？察觉被人发现后又仓皇逃跑。小冰冰，你觉得呢？我觉得还应该再放点胡椒。呃，我这还真有，给你。大师，你怎么能确定凶手是图书管理员呢？看这里，这是我们之前找到的图书管理员的简历。从中我们可以知道，这个亨克鲁尔曾经是一个赌徒，还因赌博坐过牢，后来改过自新，被校长收留。嗯，但是我们还在他房中发现了赌博的证据，这很关。这说明他旧习复发，再次出去赌博。嗯，确实。从你手下的口中，我们还得知，图书管理员最近频繁出入，肯定是频繁出入赌场。除非是我这样的赌神，反复苏子必定是数多赢上。是吗？你闭嘴！总之，他输掉了很多钱，于是他决定偷书。什么？哎，是这样的。所以书架被翻乱了。你们也说过，这里是世界上最古老的图书馆。那这里的每一本书都可以称得上是文物，确实是这样。这里的每一本书都价值连城。嗯，作为这个图书馆的管理员，他当然也知道，所以利用职务之便偷这里的古董书拿去卖。还有比这更划算的事吗？嗯，确实，这么说确实也有道理啊。大师，如果说是偷书，那也得有确实的证据啊。哈哈哈！太容易了，看那边，图书馆里一般有小推车。如果你要搬动书籍，都该用那个。那尸体旁边那个麻袋又是干什么用的呢？答案就是
，投书勇打。原来如此，大师，您分析的确实很有道理啊。嗯，当然。嗯嗯嗯，上面的书架都很整齐啊。所以说。这个图书管理员的整个计划，就是利用职务之便偷取图书馆的古董藏书，卖掉之后来偿还他的赌债，而继续赌博，填补自己的毒瘾。嗯，借阅登记处。大师，虽然您对他偷书一事分析的很精彩，可这又跟杀死校长有什么关系、啊？问得好，依我看，管理员决定偷书之时，恰巧被来图书馆看书的校长撞见，在校长的一步步质问之下，他害怕事情败露。情急之下杀了校长，然而如同简历上说的那样，他也还算个老实人。看到自己闯下弥天大祸，于是畏罪自杀啦。原来如此，大师惊为天人呐！畏罪自杀，嗯，阅读登记册，我看看、嗯，一会儿再仔细看一下。长生不老的技巧，哎，根本看不懂嘛。所以说，按照大师的推理，最后凶器插在管理员的身上，就是因为他是自杀的。嗯，如此肯定。我有个问题，什么？如果图书管理员偷书的话，他为什么要反锁房门，制造密室呢？嗯，问得好。他反锁房门就是为了防止偷书时被人发现，可是却没料到校长早已在图书馆里读书。当然。也有可能是校长发现管理员行窃后想喊人来，管理员才抢先锁上了大门。有点牵强，不过，嗯，年轻人多思考是好事哦。啊、哦，大师，我还有几处不明白啊。哪里不懂？你说，呃，是这个地方。哎哎哎，您看，真的如二良所说，是图书管理员激动杀人而又畏罪自杀吗？这小子跑得越来越快了，一定有鬼！你能确定这个家伙就是凶手吗？追上去问问不就知道了。哎、一开始没有注意，这里面居然有这么多金币。如果是这样的话，哎呀，这个房间真冷啊！等等，这个熟悉的味道是不对，这里面一定有问题。还有问题吗？没有了，大师。多亏了您，我们才能找到凶手啊！想试，想试。等一下，呃，大家到你们了吗？呃、啊，你去哪儿了？本大师在这里的事已经办完了，我们赶紧去办后面的事吧。稍等，关于这个案子，我觉得凶手另有其人。啊？什么？怎么可能？案情已经很清楚了。大师，别理他，我们走。别别别别别别别别急，求你们了，听我说一下，不回家有很长时间的。嗯，好吧。给年轻人点机会嘛！我发现了三个疑点。三个疑点？对，第一个疑点，案发现场有问题。刚才我去二层看了下，楼上的书架都很整齐，只有一楼的一个书架被翻乱了。这有什么问题吗？当然有问题。看这里，作为图书馆的管理员要偷书，他应该在各处书架分别拿一本才不会显眼。而现在你看，唯独把这个书架弄得这么乱，不是明摆着告诉别人这里被偷了吗？嗯。第二个疑点。时间有问题。根据校长秘书所说，校长每天都会在固定时间来这里看书。那作为这里的图书管理员会不知道吗？为什么偏偏要在校长看书的时间来偷书呢？嗯，这两个疑点已经可以证明，不是图书管理员要偷书，这只是推测。证据呢？证据就是这个，也就是第三个疑点。这是我在图书管理员房间中发现的存钱罐。看好了。啊！看吧，这里面的金币这么多。换他的赌债绰绰有余，他根本没有必要偷书。我去，这玩意还真能装啊！所以说，管理员先生没有偷书的可能，也就没有明确的杀人动机。好吧，即便你说的都是对的，那回到这个案子，你说凶手是谁呢？可以肯定，确实不是外人所为。这里也确实是个密室。如果不是管理员先生的话，那只有可能是他了。海瑟薇，兰桂尼校长，什么？校长为什么要杀图书管理员啊？我现在还不确定，但关于校长也有两个很大的疑点。什么疑点？年轻人，说话要负责任呐！你们看这个，这是我刚才找到的图书馆借阅记录。校长看过的书在上面都有记录。校长每天都会来这里看书，但奇怪的是，校长看书的顺序完全是按照图书编号由高至低来看的。
一本都不差，而且他每天都能看接近上百本书。嗯，这你什么意思啊？正常人看书都是挑自己喜欢或者需要的书来看，怎么会按照图书的编号来看呢？而且，就算是按照编号来看，每天就那么几个小时，能看完上百本书吗？所以，这说明，这说明校长根本没有看书的内容，而是在一本本排查什么东西。对，没错，校长在找一本书。这些被翻乱的书不过是混淆视听的假象。我记得秘书说过，这里的书是不外借的，所以我大胆的假设，校长已经拿走了他要找的那本书。我们现在只要把这些弄乱的书恢复原样，就能知道校长到底要找的是什么重要的书了。嗯，嗯，快，快去收拾，把书归位。人类，即便你的假设都是对的，可是最关键的一点，校长也死了呀，这你怎么解释？这正是最后一个疑点。如果说，校长本身就已经是个死人了呢？什么？在校长办公室中闻到一股熟悉的味道。我以前送快递的时候，认识一个自然科学博物馆的哥们儿，他身上总是有这股味儿。他跟我讲过一些保存动物尸体的方法，我可以肯定，那个就是福尔马林的味道。而且，你们不觉得对于正常人来说，校长的房间太冷了吗？啊？什么馆？什么林？这个下等人说了什么？我再给你们解释，简单的说，我推测你们的校长在案发前就已经是个死人了。你说我们平时见到的校长是死人，这怎么可能？这有什么不可能？我身边就已经有一个死掉的人了。哎，呃，对了，我怎么把他们俩给忘了？他俩人呢？啊，那家伙跑进去了！快快快，跟上去看看。这是什么地方啊？不喊看呐！报告，确实少了一本书。什么？少了哪一本？编号多少？这里，呃，这编号 A 零七四幺八五，书名字叫做《桃色天空》。呃，桃色天空，图书馆还有这种书？难道我推测有误？什么？桃色天空就是那本书，那就是你要找的记载了黑奴和古皇贝里尔的那本书啊！什么？那图书馆隐藏的秘密不就泄露出去了？快说办法呀！书呢？书呢？我怎么知道呢？等等。如果是校长拿走了那本书的话，尸体，校长的尸体放哪儿了？校外后山的停尸间。果然，快带给我。这边，快快！炸炸！露露，那家伙进去干嘛了？我哪知道？别叫我露露。这里好冷啊，好像是停尸间。嘘，别说话，脚步声。来人跑！哎呀，哎呀，抓到你了！玩了这么久了，也该给我玩了吧，妹妹，你这话什么意思？姐姐，你喜欢抢我人头也就算了，算是施舍给你的。可现在你都满级了，还总拿着我的手机不放，难道是怕我超过你吗？哎呦，这话怎么说？应该是我总替小号的你擦小屁股才是吧？你说什么？小婊子，你骂谁呢？就骂你了，老壁纸。什么？你说我老？现在插播一条实时新闻。今天下午，本台接到热心市民朝阳阿姨的举报，一对穿着暴露的姐妹因为《刀塔传奇》大打出手。史上最没存在感的围观市民谭小鸡表示，他从没见过这么伤风败俗的现场。下面请看前方摄影师陈先生发回的报道。啊，这美妙的对白，这美妙的动态，多么提神的打架！
Mystery, they say once you go, my no one's ever come back. 